Televisa 300. Televisyon via satelite ESEA atau Televisa adalah media televisi berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Televisa merupakan gabungan dari Televisyon Independiente de Mexico dan Telesistema Mexicano yang resmi didirikan pada 8 Januari 1973 di bawah komando Emilio Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo adalah salah satu pengusaha paling penting dan berpengaruh di Meksiko di abad ke-20. Ia juga dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Latin dengan perkiraan kekayaan mencapai 5 miliar dolar dan termasuk ke dalam daftar orang kedua terkaya di Meksiko setelah Carlos Slim Elu yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Di bawah tangan dingin Emilio Azcárraga Milmo atau El Tigre, Televisa tumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Perusahaan tersebut tidak hanya sukses menguasai pasar Meksiko, tetapi juga berhasil menguasai Amerika Latin dan menembus pasar internasional. Hingga saat ini, Televisa masih menjadi salah satu raksasa media terbesar di Meksiko dan Amerika Latin. Namun di sepanjang sejarahnya, Televisa telah menjadi subjek kontroversi karena kontrak eksklusivitas yang diberikan kepada para pesohor di negeri Sombrero. Televisa juga dikenal karena sering memveto atau memblacklist aktor dan aktris yang diketahui berpartisipasi dalam proyek lain di luar Televisa karena dianggap telah melanggar kontrak eksklusif televisi tersebut. Selain pelanggaran kontrak eksklusif, pembeklisan itu juga biasanya dikarenakan sikap indisipliner atau hal-hal personal lainnya yang menimbulkan ketidaksenangan para pembesar televisa termasuk sang pemilik keluarga Askaraga. Berikut sejumlah pesohor Meksiko yang pernah dibeklist oleh televisa. Pasangan selebritis Eduardo Capetillo dan sang istri, Bibi Gaitan, dilarang tampil di seluruh media milik Televisa karena dianggap telah menghianati perusahaan tersebut. Pasalnya, pada tahun 2011, Eduardo dengan ditemani Bibi Gaitan memutuskan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan TV Azteca. Kabarnya, di televisi saingan utama Televisa itu, Capetillo menjadi salah satu anak emas dengan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Namun pada tahun 2018, Capetillo dikabarkan berniat untuk kembali ke Televisa karena TV Azteca ternyata tidak memberinya gaji yang dijanjikan atau memasukkannya ke dalam proyeknya seperti yang dia harapkan. Sayangnya niat sang aktor untuk mudik ke Televisa terkendala oleh gaji yang diminta Capetillo yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak Televisa. Setelah sukses dengan La Usurpadora atau Cinta Paulina yang melambungkan namanya, aktris cantik asal Venezuela, Gabriela Spanik, juga ternyata sempat di blacklist oleh Televisa. Pasalnya, Gaby dianggap telah melanggar kontrak dengan menerima proyek dari stasiun televisi lain, 
sebelum Gaby menyelesaikan kontrak yang telah ditandatanganinya bersama Televisa. Selain blacklist dari Televisa, Gaby juga ternyata pernah di blacklist oleh televisi saingan Televisa TV Azteca. Kabarnya, pemblacklistan tersebut dikarenakan sikap Gaby yang selalu terlibat masalah dengan para pengisi acara lainnya di stasiun televisi tersebut. Akibat blacklist yang diterimanya dari dua media terbesar di Meksiko itu, Gaby pun sempat vakum selama tujuh tahun dari layar kaca. Pemeran Soraya Montenegro dalam Maria La del Barrio, Itati Cantoral, ternyata juga dikabarkan pernah di blacklist oleh Televisa. Pemblacklistan tersebut diberlakukan usai Itati menerima tawaran untuk bermain di serial El Sexo Debil yang tayang di Cadena Tres, televisi milik Grupo Imagen. Keikut sertaan Itati di televisi lain tanpa seizin Televisa tersebut Kabarnya membuat jajaran petinggi televisa murka. Akibatnya, Itati pun dilarang tampil di berbagai media milik keluarga Askaraga tersebut. Namun, Itati kemudian membantah kalau dirinya telah di blacklist oleh televisa. Mantan istri aktor Eduardo Santa Marina itu menegaskan kalau dirinya memiliki hubungan yang sangat baik dengan televisa. Ia bahkan mengungkapkan kalau dirinya memiliki sejumlah proyek yang akan dikerjakannya dari stasiun televisi tersebut. Pada tahun 2017, Ana Patricia Roho melakukan satu kesalahan fatal dalam karirnya. Seperti diketahui, pihak Televisa memiliki sejarah tidak pernah mengizinkan para bintangnya untuk tampil di televisi lain, terutama televisi saingan terdekat mereka, TV STK. Sayangnya, Ana Patricia Roho melanggar aturan dari Televisa. Aktris cantik ini nekat menerima tawaran TV STK untuk tampil di salah satu program mereka yang bertajuk El Club de Eva. Keputusan anak tersebut dikabarkan membuat jajaran eksekutif Televisa marah dan langsung memutuskan kontrak eksklusif Ana Patricia Roho. Telenovela Por Amar Sinle pada tahun 2018 pun menjadi telenovela terakhir yang dibintanginya untuk Televisa. Kemudian pada Februari 2018, Ana Patricia tampil di program Benta Neando milik TV Azteca dan menceritakan pemutusan kontrak yang dilakukan Televisa terhadapnya. Tindakan anak itu pun dibalas oleh pihak Televisa dengan memblacklist dirinya dari seluruh program di jaringan televisi milik media terbesar di Meksiko itu. Lagusman pun menjadi penampilan terakhirnya di Televisi pada tahun 2019. Sejak saat itu, Ana Patricia Rojo menghilang dari layar kaca di negeri sombrero. Aktris senior Laura Zapata yang juga merupakan kakak dari Talia mengaku pernah diveto atau di blacklist oleh Televisa. Laura Zapata mengungkapkan kalau stasiun televisi tersebut telah melarangnya untuk datang ke Televisa ketika dia akan menagih pembayaran untuk program komedi Todo Incluido. Dalam sebuah wawancara, Laura menegaskan kalau dirinya tidak melakukan kontak atau menandatangani kontrak apapun dengan TV pesaing Televisa, TV Azteca. Karena itulah, ia mengaku heran Kenapa Televisa memblacklistnya, bahkan melarangnya untuk memasuki gedung milik Televisa? Laura Zapata mencurigai keterlibatan sang adik, Talia, di balik pemblacklistan dirinya. 
Namun, beberapa lama kemudian diketahui kalau Laura Zapata ternyata pernah menawarkan wawancara untuk program TV Azteca Convenciones del Mas Aya. Selain itu, sang aktris juga ikut bergabung dengan program Masterchef Celebrities yang tayang di TV Azteca. Selain para selebritis tersebut, sejumlah pesohor ternama lainnya juga tercatat pernah menjadi korban blacklist televisa. Di antaranya adalah Veronica Castro, Lucero, Juan Gabriel, Luis Miguel, Kate Del Castillo, Dana Paula, Lucia Mendes, Eugenio Derbez, Laura Flores, dan Araceli Arambula. Arambula. 